Marko mlango wa kumi na moja tunasoma kuanzia kumi na moja Amen. Maandiko inasema naye akaingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu na alipokwisha kutazama yote na alipokwisha kutazama yote pande zote kwa kuwa ni wakati wa jioni akatoka akaenda Bethania pamoja na wale tena shara hata asubuhi yake walipotoka Bethania aliona njaa akaona kwa mbali mtini wenye majani akaenda ili labda aone kitu juu yake na alipoufikilia hakuona kitu ila majani maana si wakati wa tini akajibu akauambia tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako wanafunzi wake wakasikia wakafika Yerusalemu naye akaingia ndani ya hekalu akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wa uzao njiwa wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu akafundisha akasema je haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari wakatafuta jinsi ya kumwangamiza maana walimuogopa kwa sababu mkutano wote walishangaa kwa mafundisho yake na kulipokuwa jioni alitoka mjini ishirini nasema na asubuhi walipokuwa wakipita waliona ule mtini umenyauka toka shinani Petro akakumbuka habari yake akamwambia rabii tazama mtini ulio ulaani umenyauka Yesu akajibu akamwambia muamini Mungu amini na waambia yeyote atakaye uambia mlima huu ngoka ukatupwe baharini wala asione shaka moyoni mwake ili aamini kwamba hayo asemayo yametukia yatakuwa yake amen maandiko inasema ya kwamba wakati huo Yesu alikuwa ameingia Yerusalemu akaingia ndani ya hekalu ilikuwa ni wakati wa jioni na alipofika katika nyumba ya Mungu tunaambiwa ya kwamba alipokwisha kutazama yote pande zote kwa kuwa ni wakati wa jioni alitazama yote pande zote ni kitu gani ambacho Yesu alitazama katika nyumba ya Mungu maana ilikuwa ni jioni akaingia kwa nyumba ya Mungu akatazama ile nyumba ya Mungu pande zote akaitazama kwa ndani akaweza kuitazama ile nyumba kuna kitu alikuwa anakitafuta hatujaambiwa ni kitu gani Yesu alikuwa anaangalia kwa nyumba ya Mungu lakini tunaambiwa alitazama ile nyumba pande zote na akatazama yote maandiko inasema ya kwamba alipoitazama ile nyumba kwa kuwa ni wakati wa jioni akatoka kwa nyumba ya Bwana akaenda Bethania pamoja na wale tena shara wale 12 mitume sasa hatujaambiwa ni kitu gani Yesu alitazama kwa ile nyumba tunaambiwa ya kwamba hata asubuhi yake walipotoka Bethania aliona njaa Yesu akaona njaa maana wa Mungu akaona njaa kila mtu hapa duniani ako na njaa kila mtu ana njaa yake wengine wana njaa ya kupata mali wengine wako na njaa wanatamani wapate uponyaji maana ni wagonjwa wako na kiu ya kuona wamepata heri ama wamepata kuwa wamefanikiwa katika mambo yao kila mtu ana njaa yake hapa duniani mwana wa Mungu akaona njaa akaona kwa mbali mtini wenye majani akaenda ili labda aone kitu juu yake kumaanisha alipoendea ule mti alitaka kuona matunda apate matunda angalau ale ili ile njaa iweze kuisha lakini alipofikia ule mti akapata kwamba ule mti ulikuwa hauna matunda mwana wa Mungu anataka kula anaona njaa ameona mti ule pale na kajua huu mti una matunda lakini alipofikiria ule mti akaona ni majani matupu hakuna hata kitu cha kula tukaambiwa ya kwamba alipofikiria hakuona kitu ila majani maana si wakati wa tini sio wakati wa tini mwana wa Mungu anaishi pamoja na wanadamu hapa hapa duniani 
anataka kula maana ana njaa akiufikiria mti kumbe sio wakati wa timi sio wakati wa matunda Yesu akautazama ule mti akaulaani Amen Yesu akautazama akaulaani nataka tujiulize sio wakati wa maembe kukua pale sio wakati wa machungwa kuwa pale lakini kwa sababu ni wakati wa Yesu alizaliwa hapa duniani ni wakati wake sasa wakati wa Mungu kuonekana katika uh, 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 Israeli ni wakati wa Mungu kufanya kazi yake na kusudi la Mungu likaweze kutimia lakini alipofikilia ule mti ule mti badala ya kupatia matunda Yesu ule mtu kakuwa hauna matunda Yesu akaulaani alipoulaani ule mti tunaambiwa ya kwamba asubuhi yake asubuhi yake wanafunzi wakautazama ule mti ulikuwa umenyauka kutoka shinani yani it had dried up from the roots mti umelaaniwa ukanyauka kutoka kwa mizizi laana ya aina gani ambayo Yesu aliyoitamka ambayo inafanya mti kukauka wakati huo huo hata masaa kumi na mbili hayajaisha mti umeanza kukauka kutoka kwa chini kutoka kwa msingi mti ukakauka mti ulipokauka tunaambiwa kwamba Yesu akarudi pale pale hekalu kumbuka jana yake alikuwa kwa nyumba ya Mungu akitazama pande zote akitazama ile nyumba kwa, kwa undani tunaambiwa kwamba alipotazama kaenda Betania akasikia njaa akatamani kula matunda hakuna matunda akaulaani ule mti mti ukaanza kukauka kuanzia chini sio kuanzia juu mara nyingi mti unapokauka unakauka kuanzia juu majani yanakauka kwa sababu ya jua kali lakini hii laana iliyotamkwa na Kristo sio laana ya kawaida maana aliulaani mti ukaanza kukauka kuanzia kwa mizizi amen amen maandiko inasema hivi wakafika Yerusalemu naye akaingia ndani ya hekalu tena amerudi ameingia ndani ya hekalu akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wa uzao njiwa kumbe Yesu Kristo jana yake alipokuwa katika nyumba ya Mungu akitazama ile nyumba ya Mungu alijua kuna tofauti kuna kitu ambacho hakiko sawa katika hii nyumba lakini akaitazama kwa ndani tunaambiwa alitazama vyote pande zote akaondoka akaenda Betania Betania kalaani mti alipokuwa Betania mti ukalaaniwa baada ya mti kulaaniwa asubuhi yake Yesu anarudi katika nyumba ya Mungu anapata watu wakifanya biashara anapata mambo ya ajabu yakifanyika katika nyumba ya Mungu Yesu akasema je haikuandikwa ya kwamba nyumba yangu ni nyumba ya sala lakini nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi kwa hivyo kile kitu Yesu alikuwa nakitazama katika nyumba ya Mungu kuna kitu ambacho kuna uwepo ambao ulikuwa si uwepo sawa Nyumba ya Mungu siku hizi imekuwa ni nyumba ya biashara. Tunaona watu wengi wamepungua makanisa kwa sababu ni biashara. Wanataka kuwa matajiri. Wewe kuwa pasta lazima ukue na gari kubwa, wewe kuwa pasta lazima ukue na nyumba kubwa. Sasa watu wachungaji wamefinyilia washirika ili kwamba waweze kuishi kulingana ama kwa namna ili ambayo dunia imetaka watu kuishi. So we are living according to what the world wants us to live in. Nanielewa tunaishi kulingana vile dunia inataka sisi tuishi lakini sio katika mipango ya Mungu. Kwa hivyo tumetambua kwamba kile kitu Yesu alikitazama kwa ndani, akatazama pande zote katika nyumba ya Mungu, aliona kuna shida. Na alipoona ile shida, akaulaani mtini, mtini ukakauka. Baadaye akaja kwa nyumba ya Mungu na akaanza kuporomosha vitu katika nyumba ya Mungu kwa sababu nyumba ya Mungu ilikuwa imebadilishwa. Imekuwa sasa ni soko la wanyang'anyi. Amen. Maandiko inasema na kulipokuwa jioni alitoka mjini. Na asubuhi walipokuwa wakipita waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia rabii tazama, mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia muamini Mungu. Amini nawaambia yeyote atakaye uambia mlima huu ngoka tazama ni yeyote yeyote atuambie kuwa ni waislamu ama ni wakristo Yesu anasema yeyote yani hii nafasi imepewa kila mtu yeyote atakaye uambia mlima huu ngoka ukatupe baharini tazama Yesu anaongea kuhusu mlima ati kwamba ukiwaambia ule mlima ngoka ngoka kumaanisha mlima unaweza kungoka 
alafu unasema ukatupwe nani ataotupa mlima ule niulize maswali Yesu anasema yeyote atakaye uambia mlima huu ngoka ati wewe uambie mlima ungoke ukatupwe baharini nani atakaye utupa ule mlima ukatupwe baharini ngoka ukatupwe baharini wala asione shaka kwa hivyo shaka inaweza kufanya vitu visiweze kufanyika katika maisha ya mtu lakini tunaambiwa yeyote yule hata mtoto mdogo akisema huu mlima ungoke ukatupwe baharini tuna uwezo wa kuhamisha vitu kutoka ulimwengu wa kimwili tukautupwa katika sehemu nyingine ama tuna uwezo wa kuhamisha vitu vilivyojengwa ama vilivyopandwa katika dunia vikaweza kungolewa kwa hivyo kama mlima unaweza kungolewa hata mwanadamu anaweza kungolewa yeyote atakaye uambia mlima huu ngoka kuna vitu ambavyo vinaweza kungolewa hapa duniani kuna vitu ambavyo vinawezekana ambavyo watu wamejua haviwezekani kile kisichowezekana kwa mwanadamu kinawezekana kwa Mungu amen sasa tunafundishwa kuhusu msingi maana ule mti ulikauka kutoka chini kuna nini Yesu ambaye alitamka mpaka ule mtini uanze kukauka kutoka kwa mizizi? Kwa nini ukauke kutoka kwa mizizi? Ni kumaanisha huo mti hauta hautakuwa tena, hautaishi tena. Amen. Misingi. Zaburi 11:3 inasema, "Kama msingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini?" Kwa hivyo mwenye haki ameteseka kwa sababu ya misingi. Misingi inaharibika mwenye haki anapata shida. Misingi inaharibika mwenye haki anaanza kuhangaika ni kwa sababu ya misingi. Misingi ni nini? Misingi ni sababu ya kitu kuwepo au mahali kitu ama jambo au chochote kilipoanzia. Inaitwa msingi. Pale jambo lilipoanzia ndio msingi ule. Amen. Tunaambiwa imani yetu imejengwa katika misingi ya kimitume na kinabii. Imani. Kanisa la Mungu litajengwa katika misingi ya kimitume na manabii. Kwa hivyo mitume na manabii ni misingi. Kazi yao ni kuweka msingi. Amen. It is only an apostle and a prophet who has got power to make a foundation or to put a foundation or to erect a foundation. It is only an apostle or a prophet. Kwa sababu imeandikwa the church is built upon the foundations of the prophets and the apostles. Yaani kanisa la Mungu limejengwa katika misingi ya kimitume na manabii. Amen. Nabii ni nani ama mitume ni nani? Kwa sababu tunaambiwa hawa ni misingi. Mitume na manabii ni wajumbe ama wawakilishi wa mbinguni wawakilishi wa Mungu. Yaani sawa sawa ukiona mitume ama manabii ni sawa sawa kama umekutana na Mungu moja kwa moja. Amen. Kazi ya, mis, ya, ya mitume na manabii ni kuisababisha au kuitimiza kusudi ya Mungu katika dunia. Kuna kuitimiza na kuna kusababisha kazi yao ni kusababisha kuna vitu vinasababishwa vinatokea vinafanyika kwa sababu ya mitume na manabii kazi ya mitume na manabii ni kuitimiza na kuisababisha kusudi ya Mungu kwa hivyo Mungu ana makusudi yake amen Yesu alipokuwa anafundisha wanafunzi wake kuomba akasema mtaomba namna hii baba yetu uliyetu mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako na uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni kuna mapenzi ya Mungu ambayo yanapaswa yatimizwe duniani na pia yatimizwe wapi mbinguni amen basi kuna watu ambao wana uwezo wa kuitimiza hii kusudi ya Mungu ama haya mapenzi ya Mungu wanaitwa mitume na manabii amen kazi yao ni kuisababisha ama ni kuitimiza kusudi ya Mungu hapa duniani maana hao ni wawakilishi wa mbinguni amen sasa kazi ya misingi ni nini kwa nini watu wanaweka misingi? Kwa nini watu kabla wajenge nyumba wanaanza kubomoa chini? Kazi ya misingi ni kuhakikisha kitu kimedumu. Amen. Kazi ya misingi ni kuhakikisha kitu kimedumu, kitu kimestawi ama jambo limestawi na kuimarika kulingana na mipangilio iliyowekwa ili kusudi la mjenzi au mtu lifanikiwe pasipo na pingamizi yoyote. Amen. 
tukitazama nyumba ilivyojengwa hivi hakuna pingamizi yoyote inaweza kuja kuhakikisha hii nyumba imeyumba yumba amen ndio maana imewekewa msingi tunaiona imekorogewa nyumba imekorogewa round kwa nini imekorogewa ile nyumba kuhakikisha ile nyumba haita yumba yumba ama haitatingishwa na baridi ama haitatingishwa na upepo au dhoruba amen ndio kazi ya msingi sasa kuna maneno ambayo yanaweza kutamkwa katika maisha yako yakawa msingi mtu akatamka jambo maisha yako yakabadilika yakawa namna nyingine watu wakatafuta dawa wakakupeleka kila mahali na ikashindikana ni kwa sababu kuna kitu kimetamkwa juu ya mko, juu ya mtu amen maisha ya watu wengi unapata yameharibiwa kwa sababu ya msingi kuna msingi Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tukisoma Yeremia moja tisa inasema ndipo Bwana akaonyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa. Maneno ya Mungu ambayo ameyatamka kwa nabii Jeremia anasema angalia nimekuweka angalia kumaanisha yale maneno yanayotamkwa kuna uwezekano ya sisi kuona tunaona kazi ya maneno ambayo yametamkwa angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kungoa na kubomoa tazama haya maneno kazi ya nabii anayopewa nimesema manabii na mitume kazi yao ni kuweka misingi na kabla ya kuweka msingi lazima ardhi safishwe Tunaambiwa kwamba nimekupatia uwezo wa kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza. Hivi vitu vyote kabla ya kuweka msingi tunaanza na kungoa, tunaanza na kubomoa, tunaanza na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Kwa hivyo kujenga na kupanda inakuja mwisho baada ya shamba limekusha kusafishwa, baada ya miti na visiki vimengolewa ndio pale tunaanza sasa kupanda na tunaanza kujenga. Amen. Kwa hivyo kila kitu kinaenda na utaratibu. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu sio Mungu wa confusion. No. Hawezi kuja akapanda neno lake juu yako ama kaweza kuweka mafuta yake juu yako kabla hajangoa taratibu za wanadamu. Kabla hajangoa matambiko, kabla hajaondoa misingi ya kishetani, kabla hajaondoa laana juu yako, Mungu lazima aweke mafuta juu yako yale mafuta yanakuja kungoa kubomoa kuharibu kusambaratisha ili Bwana akaweze kujenga mtu ndani yako Praise the Lord Kwa hivyo Yeremia alitumwa kubomoa msingi uliowekwa vibaya na watu na falme wa giza ili kujenga msingi wa Mungu Amen Kwa hivyo alipopewa ule uwezo wa kubomoa na kungoa kuna vitu vilipaswa kungolewa Israeli ili Mungu akaweka msingi wake. Amen. Tunapata kwamba kulikuwa na mtu anaitwa Ahab. Wakati wa Ahab na Jezebel ulikuwa ni wakati wa shida na tabu. Kulikuwa na ibada za kuabudu miungu. Ahab alikuwa na manabii zaidi ya nane Manabii wa shetani ambao kazi yao ilikuwa ni kuhakikisha kusudi la shetani limetimia katika ile nchi ya Israeli. Amen. Nabii Elijah akatumwa pale. Na alipotumwa Elijah kitu cha kwanza alipokifanya aliingia akasema hakutakuwa na mvua kwa miaka mitatu na nusu isipokuwa kwa neno langu Elijah Elijah ni nani kwa nini anasema isipokuwa kwa neno langu sio kwa neno la Mungu no soma biblia yako vizuri inasema isipokuwa kwa neno langu mwanadamu tu wa kawaida anainuka kutoka kule alikotoka anakuja tu hapa anasema kuanzia leo kandui hakuna mvua hakuna nini mpaka kwa neno langu kwani yeye ni nani mtu anaye ana uwezo wa kufunga mvua kwa miaka mitatu mbuzi na mifugo zikafa zote watu wakaishi kwa shida na tabu kwa sababu hakuna maji hakuna umande hakuna mvua mito imekauka kwa sababu ya neno la mtu Bwana anakuja kungoa kuharibu kusambaratisha na kubomoa ili aweze kuweka msingi wake Bwana Yesu apewe sifa. Waefeso 4:11 inasema naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu 
kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe amen kwa hivyo kuna watu walichaguliwa wafanye kazi fulani ili mwili wa Kristo uweze kujengwa Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe tena misingi tunajifundisha kuhusu misingi Waefeso 2:20 nasema mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii mmejengwa kwa hivyo mwanadamu anaweza kujengwa umejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni Yesu Kristo ni jiwe kuu la pembeni amen sasa katika hizi habari za huu mtini kukauka Tukisema Luka sita inasema akandena mfano huu mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu I want you to understand this mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu akaenda akitafuta matunda juu yake asipate akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu tazama miaka mitatu hii inaja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu ukate mbona hata nchi unaiharibu hapa kuna makosa yalifanyika tunaambiwa mtini ulipandwa katika shamba la mizabibu umti ulipandwa mahali pabaya kuna familia ambazo zilikuwa zinanawili vizuri lakini kuna vitu vikafanyika katika ile familia wakapanda vitu vitu vinaweza kupandwa maneno yanaweza kupandwa madhabahu inaweza kupandwa kuna kitu kikapandwa katika ile familia ikachukua another turn all together vitu vikaanza kuporomoka ndoa zikaanza kuharibika watu wanapata mimba zinaharibika watu wakipata kazi muda mchache wamefutwa lakini watu walikuwa wananawili hapo kale lakini baada ya kufanya vitu fulani vitu vikaanza kuharibika katika ile familia. Unapata mtu anaolewa mwaka wa kwanza wa pili ameachwa. Unashangaa wasichana wote katika ule mji ama katika ile familia wamerudi nyumbani wanaishi na baba yao. Kuna shida katika ile familia. Maandiko inasema mtini ulipandwa katika shamba la mizabibu. Hili shamba ni la mizabibu. Mtu akapanda kitu kingine tofauti kabisa mapando ya kishetani. Maandiko yanasema kwamba mwanadamu alipolala yule shetani akaja akapanda mbegu. Mwanadamu alipolala kuna kitu watu wanakuja kuna vitu vingi vilifanyika kwa sababu ya ndoto. Kuna ndoto ulipo yota tu vitu vikaanza kupotea kwa familia yako. Vitu vikaanza kupotea mikononi mwako. Yule shetani alikuja akapanda kitu. Amen. Sasa tunakuta kwamba mtini ulipandwa katika shamba la mizabibu. Mti ulipandwa mahali pasipofaa. Unaweza kuoa mahali pasipofaa. Kuna kwingine ukiambia unaambia usioe katika lile boma. Kwa nini? Watu wa lile boma hawaoleki. Kwingine unaambiwa ah umeolewa wapi hapo hapo utakaa wanajua hautakaa kwa sababu gani umepandwa katika udongo usiofaa kuna biashara zingine ukizianzisha katika maeneo fulani huwezi kufanikiwa mtini ulipandwa chochote kinachopandwa huwa kinaanza na mizizi amen chochote kinachopandwa kinaanza na mzizi sasa hii tukichukua mbegu ya mahindi tuitupe chini kwa ardhi tukija baada ya siku kadhaa tunaanza kuona mizizi kwanza inashika mizizi. Vile vile maneno ya kitamko juu ya maisha ya mtu yanakuwa kama mzizi, yanashika mzizi. Maneno yaliyopandwa. Wakasema wewe mwandazimu wewe. Huyu kijana mwandazimu baada ya muda ukaanza kuona tu unachanganyikiwa changanyiki. Maneno yalipandwa. Mtoto mdogo unaanza kumuita mjinga, jinga, jinga. Baadaye unampata na kuwa mjinga mjinga. Ni maneno umeyapanda. Maisha ya watu wengi ni kwa sababu ya maneno yalipandwa katika maisha yao. Amen. Leo tunakwenda kupindua maneno yale. Tunakwenda kupanda maneno ambayo yana mafuta juu ya maisha ya watu. Tunapanda utukufu wa Mungu 
tunangoa yale mapando ya kishetani mapando ya laana tunayangoa tunaweka mapando ya Bwana tunaweka msingi wa Mungu amen amen sasa mzizi mzizi ni kitu gani mzizi huwa ni shikilio au msingi unaoshikilia mti uwe imara na uweze kuishi chochote kilicho na mzizi kinaishi kazi ya mzizi ni kufanya nini ni kunyonya madini na kunyonya na kunyonya maji amen sasa kuna maneno ambayo yakipandwa juu ya maisha yako we mwanadamu yanaweza kunyonya uzima wako yananyonya mafanikio yako yananyonya fever yananyonya connections zako kwa sababu mtu alinena kichu juu yako Yesu akasema kuanzia leo we mtini matunda yako yasiliwe tena ah mtini ukanyauka ukaanza kukauka kutoka kwa mzizi yani tayari Yesu alikuwa ameumaliza unangangana wewe katika maisha unajaribu kitu akifanikii unaitiwa kazi ukaenda siku ya interview unaambiwa tayari tulishapata mtu umechoma fea tayari hapo unarudi nyumbani unaenda shambani unalima unapanda hakuna kitu kwa shamba mzizi ni ishara ya shina la maisha hebu tusome the book of psalms chapter 1 The book of Psalms chapter 1 ukiwa hapo ile visoma Kiswahili basi Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly Amen Endelea Kiswahili version Amebarikiwa mtu ambaye asienenda katika njia za wasiomcha Mungu Version ya Kiswahili inasemaje Tunasoma kuhusu mapando na mizizi Amen Nasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki wala hakusimama katika njia ya wasa wala hakuketi barazani kwa wenye mtaa bali sheria ya Bwana ndiyo ipendezayo bali sheria ya Bwana ndiyo ipendezayo na sheria yake huitafakari mchana na usiku naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya mto atakuwa kama mti uliopandwa Yaani kuwe mtu anaweza kulinganishwa na mti. Utakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Uzao matunda yake kwa majira yake. Huu mtini ulikuwa unafaa uzae matunda. Ilikuwa ni majira lakini haukuzaa matunda. Ni majira ya mwanakondoo kuishi hapa duniani. Ni majira ya Mungu kutembea katikati ya watu. Lakini huu mti ukakosa kumpatia mwana wa Mungu matunda, ukalaaniwa eri mtu yule atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji atakuwa kama mti kwa hivyo mwanadamu analinganishwa na mti kuna watu ambao walilaaniwa na walipolaaniwa mtu akachukua akaenda kwa mti akaulaani ule mti akataja jina la mtu kwa ule mti jina la mtu likatajwa kwa ule mti ule mti unazozidi kupanda juu unazozidi kukua ndivyo ule mtu shida zake zinazozidi kuongezeka kuna familia ambazo zimewekewa msingi wake katika miti. Unaenda kwa mabwana fulani na ambao usikate huo mtu. Huo mtu usikate. Kumbe ule mti ndio unaleta baraka kwa ile familia. Ule mti ndio unaleta pesa kwa ile familia. Ule mti ndio unaleta mabibi katika ile familia. Ni ule mti. Mti umewekwa kama madabao. Amen. Unaenda usikate huo mtu. Usikate. Unataka mti Tuko radi tukupatie pesa uende ka mbali ukanunue mti lakini huu usikate. Umeona hao? Kuna watu ambao maisha ya mwanadamu yameunganishwa na mti. Maisha ya mtu yameunganishwa na mti. Ukiukata ule mti huyo mtu amekufa. Inafanyika. Inafanyika misingi ya familia. Mtini ulipandwa katika shamba la mizabibu. Mathayo 21 kuanzia 19 inasema akaona mtini mmoja kando ya njia akauendea asione kitu juu yake ila majani tu akauambia yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele mtini ukanyauka mara watu wana uwezo wa kusema maneno wakaangalia mti wakasema tu maneno fulani mti ukakauka hawa ni watu aina gani Hawa ni watu wana uwezo wa aina gani? What kind of an anointing is this? Hii ni mafuta ya aina gani? 
ni uwezo wa aina gani ambao mtu tu anakuja levi anautazama mti anauongelesha unanyauka mti unakoka ni maneno ya aina gani haya ambayo yanaweza kutamkwa kwa mti mti ukakauka wenyewe watu ambao wamebeba mafuta ambayo si ya kawaida watu ambao wamebeba uwezo ambao sio wa kawaida kama aliweza kutamkia mti namna ile je mwanadamu akitamkiwa si anakauka anakauka mti unatamkiwa unasimama kwa mti unauambia kuanzia leo ukauke usiishi na unaondoka kesho ukija asubuhi hakuna majani hakuna jo- kila kitu chini mti umekauka flat ni maneno gani haya ambayo yanaweza kutamkwa kwa mti ukauke wenyewe ni mashaka tapa deri ya mashaka tapa kwa hivyo pata kujua ardhi na msingi ni mambo mawili yanayenenda pamoja. Huwezi kuweka msingi pasipo ardhi. Amen. Bwana akasema maji yatawanyike ili ardhi kaweze kuonekana. Mlango Genesis chapter 1 ama mwanzo mlango wa kwanza. Maji yakatawanyika, ardhi kaonekana. Kuna watu ambao wanaishi lakini sawa sawa wameishi katika bahari. Hawajapata ardhi ya kukanyaga Watu ambao wanateseka katika maisha ya sasa hata wakiandikwa kazi vipi hawezi kukaa hata wakaolewa vipi wakafanywa harusi za mamilioni ya pesa hawezi kukaa katika ndoa ni kwa sababu kuna maneno yaliyotamkwa yakamkausha yule mtu maisha yake Amen Amen Mathayo 12 33 nasema Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake kuwa mabaya kwa maana kwa matunda yake mti utambulikana Ufanyeni mti mti unafanywa vipi Nauliza maswali Ufanyeni mti kuwa mzuri Wewe una uwezo wa kufanya mti kuwa mzuri Unafanywa vipi mti uwe mzuri Maandiko yanasema ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri. Mti unapopandwa una mea wenyewe. Unatoa matunda wenyewe. Lakini tunaambiwa na maandiko yanasema ufanyeni mti kuwa mzuri. Kwa hivyo wewe una uwezo wa kuufanya ule mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri na uko na uwezo wa kuufanya ule mti kuwa mbaya na matunda yake kuwa mbaya. Amen inawezekana mwambie mwenzako inawezekana inawezekana Hosea 9:16 inasemaje soma Hosea 9 Hosea Hosea chapter 9 from verse 16 Efraim amepigwa Efraim amepigwa mzizi wao umekauka mzizi wao umekauka ah ehe hawatazaa matunda hawatazaa matunda naam wajapoza wajapoza naam wajapozaa nitaliua tunda la tumbo litewalo sana wajapozaa nitaliua tunda la tumbo lipendwalo sana wacha niweke sahihi Efraim amepigwa mzizi umekauka tunaongea kuhusu hii familia sasa ni familia yako ili neno ni familia yako Efraim amepigwa wewe umepigwa mzizi wako umekauka mzizi kumaanisha kule mzizi kama umekauka hawezi kupata maji ule mti kwa hivyo uwezi kuzaa matunda kweli mzizi umekauka hawatazaa matunda kumaanisha chochote unachokifanya kinaharibika atuoni vitu vya mazuri mazuri yakiendelea hawatazaa matunda nam wajapozaa yani wakizaa nini inafanyika nitaliua tundo tunda nitaliua tunda la tumbo lipendwalo sana tunda la tumbo lipendwalo sana ni nani wajapozaa nitaliua tunda la tumbo lipendwalo sana kuna yule unampenda sana lakini kwa sababu wamekupiga wewe na kukupiga wewe wamepiga mzizi walipopiga mzizi kumaanisha hata ukizaa chochote kinakauka kinakausha Anasema nitaliua tunda la tumbo. Kwa nini anasema tumbo? Tunaambiwa kuna mzizi. Efraim amepigwa. Huu ni mtu huyu amepigwa. Mzizi wao 
Efraim huyu mtu kabila la Efraim watoto wa Yusufu kabila limepigwa kumbe ni kabila liko na mzizi Ukiliona ile kile familia inanawiri, ukiona ile jamii inanawiri, kuna mzizi. Wana mzizi wao. Ule mzizi unachukua madini kule chini. Kuna kuna nutrients, eh? Nutrients. Kazi ya mzizi ni kuchukua maji huko chini, kuchukua nutrients, nitrogen, si ndio? Fertilizer, si ndio? Ili mti unakuwa umenawiri, si ndio? Ndio maana tunaweka fertilizer pale chini. Amen. Sasa Ephraim ni kabila la Yusufu hili, watoto wa Yusufu. Tunaambiwa amepigwa. Ha. Kabila limepigwa, lakini tunaambiwa mzizi umekauka. Ha. Kabila ama familia inaweza kuwa na mzizi. Inawezekana familia kuwa na mzizi, lakini tunaambiwa ili kabila la Ephraim limepigwa na mzizi wao umekauka. Yaani msingi, kile kitu kinafanya ile kabila linawili kila kitu kinafanya ile familia inawili imekauka Alafu tunaambiwa hawatazaa matunda Kumbe wanajua mzizi ukipigwa ukauke hawezi kuzaa matunda Hii makasha tapa Alafu tunaambiwa wajapozaa bahati mbaya tu upate mtoto My god Nitaliua tunda la tumbo lipendwalo sana kile kitu nikipenda sana kinauawa kile kitu nakipenda sana kinakaushwa laana imetupwa mtu ametamka maneno tu ameliangalia lile kabila akasema pa 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 akatamka mambo lile kabila likaanza kukauka watu wakaanza kufa moja moja kuna familia ambazo kila mwaka wanazika yani wanajua hiyo wengine wanazika mara tatu kwa mwaka hawaelewi kwa nini Mzizi umepigwa, mzizi unakauka. Bwana sifiwe. Basi kuna namna misingi ya waliokutangulia inavyoweza kuzuia mafanikio yako. Kuna namna Kuna namna misingi ya waliokutangulia wewe, yani wale wazee wako. Kuna vitu walifanya ambavyo vinazuia mafanikio yako. Amen. Kwa hivyo tumejua misingi misingi maana ya misingi Misingi ni jumla ya mambo yanayofanyika au yanayowekwa katika mwanzo wa kitu au mwanzo wa jambo fulani au misingi ni mifumo fulani iliyowekwa na waanzilishi wa kitu au jambo fulani walipoanza hii familia walitamka mambo wakasema mambo wakaweka msingi wa hiyo familia walimuita mganga wakamuita mchawi wakamuita mtu fulani akafanya fanya vitu vyake kwa ile familia wakasema hii familia itakuwa hivi wakaweka msingi inapaswa we kufahamu ya kwamba kila jambo lina msingi kila jambo kila jambo lina msingi katika watoto wa Yakobo 12 First born alikuwa anaitwa Ruben. Maandiko inasema hivi Genesis 49 verse 3. Ruben umzaliwa wangu wa kwanza. Huyu ni nani? Yakobo mwenyewe. Yakobo anatamka mambo. Yakobo anatamka mambo katika watoto wake. I want you to understand this. Yakobo anatamka mambo kwa watoto wake na namna misingi ya waliokutangulia wewe inavyoweza kuzuia mafanikio yako. Amen. Na tukasema misingi ni nini? Ni mifumo ama ni mambo fulani yaliyofanywa ama ya kutamkwa katika mwanzo wa kitu. Sawa sawa. Sasa Yakobo Yakobo alikuwa na watoto 12. Sawa. Yakobo alikuwa na watoto 12. Katika hawa watoto 12 Yakobo aliwaita wanawe ili aweze kuwabariki. Yakobo aliwaita watoto wa wake aweze kuwabariki. Watoto wa Yakobo wakakusanyana kama vile mmekusanyana hapa. Yakobo akaanza kubariki watoto wake. Yakobo akasema, "Ruben, umzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu umewapita wengine kwa ukuu." na kwa nguvu umeruka mpaka kama maji basi usiwe na ukuu analaniwa 
mtoto wa kwanza wa Yakobo analaaniwa na Yakobo mwenyewe akasema usiwe mkuu kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajis alikipanda kitanda changu makosa ya Ruben aliyoyafanya kama mzaliwa wa kwanza wa Yakobo analaaniwa tazama ile laana vile itakavyofanya maisha ya huyo mtoto Kumbukumbu la Torati 13 kuanzia sita inasema Ruben na Aishi asife huyu ni Musa huyu Kumbuka Yakobo ambaye ni Israeli ametamka laana kwa Ruben kwa sababu alikilalia alikipanda kitanda cha babake akamlaani Ruben kuna vile akaanza kuishi Ruben wakaanza kuwa wachache watu wa Ruben wakaanza kufa Ruben akaanza kufifia akaanza kuwa mdhaifu lakini Musa alipokuja Musa kamtazama yule mtoto wa Yakobo lile kabila la Ruben akalitazama kwa makini akajua kuna laana ya baba yao inatawala hii familia Musa akatamka jambo kwa Ruben akamwambia Ruben na Aishi Yakobo tayari alikuwa ametamka mauti kwa mtoto wake lakini Musa akamtazama yule mtoto akatamka jambo kumbuka Musa is an anointed man of God Musa hangeweza kulipindua lile neno la Yakobo. Unajua hiyo? Ni kitu gani kilimfanya Musa awe na uwezo na nguvu ya kupindua lile neno la Israeli? Ni kitu gani ambacho kilimfanya Musa awe na anointing ya juu ya kupindua maneno ya Yakobo? Ile laana Yakobo alitamka kwa mtoto wake wa kwanza akamlaani. Lazima kuwe na mtu ambaye ana mafuta ya juu kuliko Yakobo aweza kupindua ila ana Musa Mungu alimwambia Musa nimekufanya Mungu wa farao Kwa hivyo Musa alikuwa amefanywa kuwa Mungu Ndiyo maana akaweza kulibadilisha lile neno Lakini Musa tuna anointing yake hangeweza kupindua neno la Yakobo Ni mpaka awe na anointing ya juu tazama wale watu waliotamka maneno juu ya maisha yenu wale watu waliotamka maneno yakafanya uharibifu katika ma- maisha yenu lazima kuwe na mtu ambaye ako na anointing ya juu kuliko yule mtu kama alikuwa ni mchawi ametembea Simbawanga ametembea Tanzania ametembea Togo ametembea Nigeria lazima huyo mtu wa Mungu atakaye tamka baraka kupindua laana ya yule mchawi lazima anointing yake iwe juu kuliko yule mchawi sio kila mtu anaweza kupindua maneno ya watu amen Amen. Sasa kuna maswali ya kujiuliza. Swali la kwanza, uko wako una msingi gani? Kuna ukoo. Kuna ukoo wenu nyinyi hapa. Mimi si mko na ukoo. Si kuna ukoo. Si wote ni ukoo wenu. Huu msingi ambao umejengwa kwa uko ni msingi wa aina gani? Thank you Jesus. Mathayo moja kuanzia mstari wa kwanza. Matayo kitabu cha Matayo ni kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahim. Kitabu cha Matayo ni kitabu cha ukoo. Tunaelezewa ukoo wa Yesu. Kwa hivyo Mungu anajua maana ya ukoo na anapendezwa na ukoo. Amen. Ukoo mzima unaweza kuingizwa kwa laana. Ukoo mzima unaweza kuingizwa kwa tabu. Ukoo mzima unaweza kufungwa mkawa mateka nyote unapata ukoo mzima ni pombe tupu zinaendelea umeona hiyo nimekuwa matangani tu juzi hapa mtu akasimama akasimama akaongea na hasira akasema mimi kitu ambacho naomba ni huu ukoo wetu pombe itoke hapa alisema hataki pombe anaomba Mungu huu ukoo uto, utolewe kutoka kwa misingi ya pombe nikamwangalia yule mtu hakujua mimi nimekisema amesema jambo la nguvu sana ametazama familia yake akajua hii familia yote ni pombe tu Una familia zingine ni uchawi baba mchawi mama mchawi watoto wachawi wajukuu wachawi Yaani ukiingia nyumbani umeingia na kuku wako umetoka kufanya uchawi Baba akitoka kazini lazima apitie mahali ndo aje nyumbani Baada ya siku mbili mzee anachimba tu anazika vitu Baada ya siku tatu mtoto naye amekuja anazika vitu Yaani familia ni uchawi. Ni ukoo. 
Kuna ukomo mwingine ni manaitrana. Baba anaitrana, mama anaitrana, watoto naitranas. Wameshindwa kusoma. Watasoma vipi kila wakati wanajisikia wakimbie? Uko wa manaitrana. Alafu kuna watu wako they have courage. Wako na uwezo wa kusema ah, uko iko kwa uko yetu hiyo. Ah hiyo ni ya uko. Hiyo ni ya uko. Yaani anaongea na ujasiri, night running ni ya uko. Hata babu yangu alikuwa ni night runner. Asio shida, hakuna tatizo, ni ya uko hiyo. Wengine ni magonjwa ya kansa. Babu alikufa na kansa, mzee akafa na kansa, watoto pia wanafuata ile ile njia. Ah wanasema hiyo kansa iko kwa hiyo ni yetu. Imekuwa ni yao. Iko kwa uko. Kwa hivyo kuna vifungo fulani vinatembea katika uko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ukoo mwingine hawaoleki. Hata ukamwona harusi ukampeleka Mombasa Beach, mkafanya harusi, umpeleke Nigeria, umpeleke ngambo mfanye harusi, bado hamtamatiza miezi mitatu. Atarudi nyumbani kwao. Hawaoleki kule. Na kuna mabwana wengine hata wakioa hawazai. Hawazai. First born ameshindwa kuzaa. Second born ameshindwa kuzaa. Third born ameshindwa kuzaa. Ni ukoo. Misingi ambayo iliwekwa na wazee zamani ambayo inatatiza maisha ya watu mpaka leo. Amen. Nataka ujiulize maswali. Familia yako ina msingi gani? Familia yako iko na msingi gani? Mwanzo 11 kuanzia 28. Maandiko inasema Haran akafa kabla ya baba yake Tera katika nchi aliyozaliwa yani katika uru wa Kaldayo Haran akafa kabla ya baba yake Isaia 48:20 nasema hayo haya tokeni katika Babel kimbieni kutoka kwa Wakaldayo hubirini kwa sauti ya kuimba Tangazeni haya yatamkeni mpaka mwisho wa dunia. Semeni Bwana amemkomboa mtumishi wake Yakobo. Kwa nini tunaambiwa Bwana amemkomboa mtumishi wake Yakobo? Nataka uelewe kitu kimoja. Abraham mwanzo hakuwa Myahudi. Abraham alitoka katika kabila la Wakaldayo, wanaitwa Chaldeans. Wakaldayo walikuwa wachawi. Unanielewa? Babake Abraham alitwa Tera, mchawi mkubwa anaabudu miungu Maandiko inasema Mungu akamtoa Abraham akamwambia toka huku kwa babako toka kwa hii nchi nikupeleke kwa nchi nitakayokupa wewe Kwa nini Mungu alikuwa anamtoa pale alikuwa anamtoa kutoka kwa msingi mbaya amuingize katika msingi wake Amen Kwa hivyo Mungu anapendezwa na misingi Bwana asifiwe Kwa hivyo familia inaweza kuwa na msingi wake Ukoo pia unaweza kuwa na msingi wake. Amen. Ukoo unaweza kuwa na msingi. Jamii pia inaweza kuwa na msingi. Unaweza pata hii area yoyote ya Kandui hapa hivi na Muemba hii. Hii jamii inapitia shida moja. Shida ya hii jamii yote hapa na Muemba ni kutoka kusoma. Watu wataki kusoma. Wataacha shule kwa njia moja ama nyingine kama mtana atafanya kuwa mjamzito mapema ataolewa na atoroshwe si ataolewa kwa, kwa ndoa atatoroshwa hii jamii hapa ni kutokusoma na watoto wadogo kuolewa mapema ni jamii maandiko inasema Pilato akaosha mkono yake akasema huyu Yesu sioni kesi na yeye lakini wale watu wakakuwa wanangangana Ah, huyu asulubiwe, auawe. Pilato akasema amekosa nini? Tukiangalia maneno ya judge, hakuna kesi na huyu mtu. Hakuna makosa. Lakini bado watu wakasema auawe. Pilato akausha mikono. Akasema Mr. Kishida na huyu mtu. Wale jamaa wakasema, wacha damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Ah. Yaani wanalazima kumua huyu mtu mwenye haki na wanasema damu ya Yesu Kristo iwe juu yetu na watoto wetu automatically watoto waliingizwa katika mauaji alafu unaanza kuona ya kwamba mko katika familia mtoto amemuua ndugu yake kuna mauaji tu lazima kuwe na mtu katika familia fulani atamuua mwenzake 
ni kwa sababu ile damu ya damu iwe juu yetu na watoto wetu inatembea katika ukoo. Bwana kanaambia lazima tubomoe msingi. Kuna vitu vikifanyika lazima turudi juu kwenye mzizi. Amen. Lazima tujue shida iko wapi. Wakaldayo Abraham alikuwa ametoka kutoka kwa kabila la Wakaldayo. Unajua Wakaldayo walikuwa ni watu aina gani? Ni watu ambao walikuwa wanachukua nchi za watu. Anaingia hivi kandui shamba zote amezichukua kitawi ni zake. Wakaldayo wana hiyo tabia. Abraham alipofika katika nchi fulani akachukua mji wa watu. Abraham akaambiwa na Mungu, "Naona kule unaona" mpaka kule na kule hiyo nchi nimekupatia tabia za wakaldayo Daniel chapter 3 from verse 13 tunaambiwa kuhusu wakaldayo wakaanza kuleta mashtaka kwa wana wa Israeli hawa hawa wakaldayo tu uzao wa Abraham kabila la Abraham la kwanza ni wakaldayo wakaanza kuwashtaki wana wa Israeli kwa nini wanawashtaki ni kwa sababu hawa wana wa Israeli mzizi wao unatoka kwa wakaldayo. Muliacha kabila lako, ukaenda kuishi kule na kabila lengine la wapokomo. Na we ni Mbaluya, umeenda kuishi na wapokomo, unafuata mila za wapokomo. Wabaluya wakakaa chini wakakushtaki. Wewe ni wetu, kwa nini unafanya nini huko? na siku moja kulikuwa na kanga na kulikuwa na kuku kama vile hapa kuna kanga na kuku wanakaa pamoja amen sasa ilifanyika hivi ilifanyika hivi unaona wale kanga mayai ya kanga yaliwekwa kwa kuku kuku akaagua kanga na kuku wengine wakaishi pamoja kanga na kuku wakijua hao ni mandugu ni mandugu kabisa amen si walizaliwa pamoja wanatembea pamoja walipoanza kuwa wakubwa wale kanga wakajua yule kuku ndio mama yao maana tumeanza na yeye kuwa tukiwa wadogo amen wanafuatana tu kama vile wanafuatana hivi ikafika mahali siku moja wale kanga sasa wakaona kanga wengine wakipita na juu wakawaangalia wakilia wale, wale kanga wakatazama wale kanga wenzao wanafanana na wao kabisa lakini tatizo hawa kanga hawawezi kuruka maana wameishi na kuku ni kutembea na kuuma chini tu lakini wakiangalia juu kanga wenzao wanaruka na juu wakamuuliza kuku kwani wale mbona tunafanana na mbona sisi hatuwezi kuruka eh kuku akamwambia mimi ndo niliwaza eh mimi ndo niliwalalia mayai nikawaza kweli eh hasa kesho yake wale kanga pia wakapita tena na juu wakaona kanga wenzao wakawacheka wakaangalia angalieni wale wamejisahau wale wanapenda na juu kanga wakatazama kanga wenzao wale si kama sisi mbona wanapaa na juu siku moja wale kanga wakupaa na juu wakasema aibu tushuke tuangalie wale wapumbavu kule chini ambao wanakaakaa tu kule chini na watu wasiojielewa wakashuka wale kanga kwa wenzao wakawauliza ni vipi wakasema tuko salama mwafanya nini hapa chini wakasema tuko na mama yetu hapa wakacheka sana wale kanga huyu ni mama yenu eh sawa sawa ah sisi twaenda basi ah tukutane kesho wakaruka juu pa 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 ah ah kanga wakakaa hapa wakasema ah wenzetu wanaweza kutembea na juu sisi bana miaka yetu yote tumekuwa chini Situjaribu pia sisi siku moja pia tupande na juu. Kesho yake wakaja wale kanga tena. Wakawauliza si tuendeni tukatembee. Wale kanga wakasema hatuwezi mama yetu iko hapa. Lazima tuwe na mama yetu hapa. Ndugu zetu wengine ndio wale majogoo na kuku wengine. Wakamwambia wale ndugu zenu, eh, ah basi sisi twaenda. Wakaanza kwenda, ah wale kanga wakasema pia sisi tunaweza kuenda na nyinyi. Wale kanga wakamwambia, mkiweza kupaa juu kama sisi basi ndipo mmoja wetu wakaanza kwenda hawa kanga pia wakajaribu pia pa 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 wakapiga mbao moja mbili moja mbili moja mbili wakaona ni kama wanainuka 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 wakapaa wakaenda nao 
wakaenda na kanga wenzao walipofika kule wakarudi tena mama yao wakawauliza wale kuku mbona hamkwenda na sisi si nyinyi ni ndugu zetu mbona hamkukwenda na sisi kuku akasema si tulipiga piga kidogo hatukufika mbali wale kanga wakamwambia ah wakamuuliza mama yao mama wewe ni mama yetu kweli mama akasema hata picha ndio hizi <laughs> nililalia mayai mimi mimi sikuna kuku pale mimi ndo nimelalia mayai mkie nikiangua mayai ndio nyinyi mnatoka kwa mayai mnaona mnaona ndio nyinyi hiyo video ndio hiyo mnaona hivi ndio mlizaliwa lakini wale kanga wakapiga mahesabu kivipi vipi tumezaliwa na huyu mama watoto wake hawezi kuruka wako rangi nyingine vichwa vyao tofauti sisi tofauti lakini tunaweza kuruka na wale wenzetu leo mujiulize huu ukoo ambao tuko sahi ni ukoo wa baraka ni ukoo ambao Mungu aliuweka tayari sisi tukafanikiwe ni kitu gani kimefanyika mpaka tumefanywa kuwa kuku tunakula kula na chini na sisi ni wakuruka na juu nataka ujiulize swali wewe kanga ama wewe ni kuku ama uko misplaced 